our channel Shri Govind. We have a thousand days. We have a celebration for our channel. We have a celebration for our channel. నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను ప్రతి మూమెంట్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను సో మా బాబు థౌజండ్ డేస్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను వాడి విషయం ఏది మిస్ చేయకూడదు అనే ఉద్దేశం నాకు సో అందుకని ఇవాళ నేను సెలబ్రేట్ చేశాను సో దీనికంటే నేను ఏమేమి ప్రిపేర్ చేశాను ఎలా చేశాను అన్నీ మీకు చూపించబోతున్నాను ఇంకా ఒక జస్ట్ టూ డేస్ టూ త్రీ డేస్ నుంచి నేను ఏమేమి చేశాను అన్నీ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అండి సో జస్ట్ ఒక బ్లాగ్ లాగా కానీ బ్లాగ్ అంటే డే మార్నింగ్ నుంచి నేను అయితే ఏం చేస్తారో అది చూపిస్తారు కదా కానీ నేను అలా చూపించాను సెలబ్రేషన్స్ కానీ నేను ఏం చేశాను ఫస్ట్ నుంచి అన్నీ చూపిస్తాను అండ్ నేను కరోనా వల్ల బయటకు వెళ్ళలేను కదా సో అన్నీ ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే నేను అడ్జస్ట్ చేశాను అండి అంత ప్రిపరేషన్ కూడా అంటే సెలబ్రేషన్స్కి డెకరేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే అడ్జస్ట్ చేశాను కాకపోతే గోల్డెన్ బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాను అన్నీ దాంతోనే ఉన్న వాటిని అన్నింటినీ అడ్జస్ట్ చేశాను మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసామంటే మా ఛానల్ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు వెంటనే వస్తాయి సో మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు అండ్ వీడియోని ఎండ్ వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి క్యాండిల్స్ లైటింగ్స్ ఎక్కడున్నా కూడా చాలా బాగుంటాయి కదా సో నేను ఈ సెలబ్రేషన్స్లో ఈ కలర్ఫుల్ వాటర్ క్యాండిల్స్ని ప్రిపేర్ చేశాను ఇవి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వాటర్ క్యాండిల్స్ కోసం మనం ఫస్ట్ గాజు గ్లాసెస్ కానీ బౌల్స్ కానీ తీసుకోవాలి అందులో మన దగ్గర ఉన్న ఆర్టికల్స్ ఏవైనా వేయచ్చు నేనైతే ఒక దాంట్లో ఫ్లవర్ వేస్తున్నాను ఫ్లవర్ పెట్టుకుంటున్నాను ఒక దాంట్లో కొన్ని కలర్ బీడ్స్ వేస్తున్నాను కొన్ని కలర్ బీడ్స్ వేసి దాని మీద ఒక ఫ్లవర్ పెట్టుకున్నాను ఇంకొక దాంట్లో నా దగ్గర ఉన్న బ్లూ షేడ్ కలర్ ఉన్న బీడ్స్ అన్ని ఇంకొక గ్లాస్లో తీసుకుంటున్నాను బ్లూ కలర్ కనిపిస్తున్నాను ఇంకొక గ్లాస్లో నా దగ్గర ఉన్న బీచ్ చైన్ని అందులో పెట్టేస్తున్నాను అలా మనం ఏవైనా పెట్టుకోవచ్చు చైన్స్ బీచ్ పెబల్స్ మన ఇష్టం కలర్ఫుల్గా కనపడేకి ఏవైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇలా పాలిథిన్ కవర్ ఏదైనా తీసుకొని దాన్ని మనం గ్లాసెస్ పైన కవర్ అయ్యేలాగా రౌండ్ షేప్ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అన్నిటికీ అన్నిట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు మనం ఇప్పుడు వాటర్ని ఫిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక గ్లాస్లో నేను ఎంటీ గ్లాస్ తీసుకున్నాను అందులో ప్లెయిన్ వాటర్ తీసుకున్నాను మీ తోటలో బీట్స్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ వేసి పెట్టాను ఈ వాటర్ పైన కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసుకోవాలి మనము ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ పైన సరిపోతుంది మనకు టూ అవర్స్ వరకు వస్తుంది కొద్దిగా ఆయిల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను నేను అన్నిటికీ ఈ ప్లెయిన్ వాటర్ ఉంది కదా అందులో నేను ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను కలర్ఫుల్గా కనపడుతుంది అనేసి ఇప్పుడు పైన కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను పాలిథిన్ కవర్ని రౌండ్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా దాన్ని ఇప్పుడు మధ్యలో చిన్న హోల్ చేసుకోవాలి ఫోల్డ్ చేసి చిన్న హోల్డ్ చేస్తే అందులో మనం ఒత్తి పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా ఆ విధంగా పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ వాటర్ పైన ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో ఈ ఒత్తి ఆ ఆయిల్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది వీటిని ఇప్పుడు లైట్ చేయటమే మనకు 
కలర్ఫుల్ వాటర్ క్యాండిల్స్ మనకు రెడీ అయిపోయాయి పార్టీస్ అప్పుడు సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడు మనం డెకరేటివ్గా ఈ బిస్కెట్స్తో ఇలా చేసి పెడితే చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా చూస్తారు ఇష్టంగా తింటారు ఈ బిస్కెట్ అని ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఒక టూ స్పూన్స్ షుగర్ని తీసుకుంటున్నాను కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇది షుగర్ అంతా డిజాల్వ్ అయ్యేంత వరకు కరిగించుకోవాలి ఆ బిస్కెట్స్ని ఫెవికాల్తో గమ్తో ఏమి అటాచ్ చేయరండి అలా చేస్తే బిస్కెట్స్ వేస్ట్ అవుతాయి అదే షుగర్ సిరప్తో చేస్తే మళ్ళీ మన తర్వాత ఆ బిస్కెట్స్ని తినొచ్చు యూజ్ చేసుకోవచ్చు షుగర్ అంతా డిజాల్వ్ అయిపోయి మనకి తీగపాకం రావాలండి అంటే వన్ స్ట్రింగ్ అంటారు కదా అలాగా తీగపాకం రావాలి అప్పుడు మనం దీన్ని ఆఫ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకు షుగర్ సిరప్ మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందని చే చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న టిప్ అండి మ్యాక్సిమం ఇది అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను ఒక ప్లేట్లో కొద్దిగా వాటర్ తీసుకొని అందులో ఈ షుగర్ సిరప్ వన్ డ్రాప్ వేసామంటే కదలకుండా అలాగే ఉందంటే మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చినట్లేనండి ఇక్కడ నేను బిస్కెట్ ట్రైన్ కోసం నేను తీసుకునే బిస్కెట్స్ వ్యారలేజీ బిస్కెట్స్ అండ్ మ్యారీగోల్డ్ బిస్కెట్స్ ఇంజన్ కోసం తీసుకున్నానండి ఈ షుగర్ సిరప్ బాగా వేడి మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్టిక్ అవుతుంది కాస్త చల్లారింది అంటే కనుక అవ్వదు సో చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా ఒక బిస్కెట్ మీద మనము బ్రష్తో కానీ స్పూన్తో కానీ ఆ షుగర్ సిరప్ని అప్లై చేసి ఇంకొక బిస్కెట్ని స్టిక్ చేయొచ్చు వేడి మీద అయితే బాగా త్వరగా స్టిక్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా అన్ని బిస్కెట్స్ని ఫస్ట్ నేను స్టిక్ చేసి పెట్టుకున్నాను నాకు ఎన్ని కావాలని కౌంట్ చేసుకొని మేము స్టిక్ చేసి పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇది ఇంజన్ పాటి కోసం చేస్తున్నాను అండి త్రీ మ్యారీగోల్ బిస్కెట్స్ తీసుకున్నాను వీల్స్ కోసం నేను పోలో తీసుకున్నానండి ఈ విధంగా అంతా డెకరేట్ చేసుకుని వాటిలో జెమ్స్ అండ్ డైరీ మిల్క్ షార్ట్స్ నేను వేస్తున్నాను మనకి ఏ గంట వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను కేక్ పైకి చాక్లెట్ సాస్ని తయారు చేస్తున్నాను దీన్ని చాక్లెట్ గనాచి అని కూడా అంటారు సో అందుకని ఫస్ట్ సాస్ ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నేను వన్ కప్ షుగర్ని యాడ్ చేశాను 
పావు కప్ కోకో పౌడర్ని యాడ్ చేశాను అండ్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ పౌడర్స్ అన్ని బాగా మిక్స్ అయ్యేలా ఒకసారి మిక్స్ చేస్తున్నాను ఇందులో టూ కప్స్ మిల్క్ని యాడ్ చేస్తున్నాను పాలు కాచి చల్లార్చుకున్న పాలని యూజ్ చేయాలి అండ్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ బటర్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్టెడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు అన్సాల్టెడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అన్నీ బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి బాగా కలుపుకుంటున్నాను ఉండలు లేకుండా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టి ఒకసారి అంత బాగా కలుపుకుంటున్నాను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇది బాగా చిక్కపడేంత వరకు మనకు చాక్లెట్ సాస్ లాగా చాలు అనుకుంటే ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మనం స్టవ్ స్టవ్ ఆఫ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ నేను కేక్ కోసం చేస్తున్నాను కదా సో ఇంకా చిక్కబడేలాగా చేసుకుంటున్నాను థిక్నెస్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి ఇలా చిక్కబడిన తర్వాత ఈ కన్సిస్టెన్సీలో నేను ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక ఇంకాస్త చిక్కబడుతుంది ఇది కేక్ పైన డెకరేట్ చేయడానికి చాక్లెట్ గనాచి రెడీ అయింది ఇది చల్లారనివ్వాలి నేను ఓట్స్ కేక్ చేస్తున్నాను సో అందుకని ఫస్ట్ మనం ఓట్స్ని తీసుకొని గ్రైండ్ చేసి పౌడర్లా చేసి పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు కర్డ్ తీసుకున్నాను ఎగ్స్ యూస్ చేసే వాళ్ళైతే కనుక కర్డ్కి రిప్లేస్ చేసి ఎగ్స్ వాడచ్చు హాఫ్ కప్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత వన్ కప్పు షుగర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి లమ్స్ అనేవి లేకుండా అంతా బాగా కలుపుకోవాలి స్వీట్ ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇంకో టూ స్పూన్స్ షుగర్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే కలుపుకోవాలి ఇదంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక కప్పు ఓట్స్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను వన్ కప్ ఆల్ పర్పస్ ఫ్లవర్ మైదా పిండిని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ వన్ కప్ బొంబాయి రవ్వ సూజి అంటారు కదా అది బొంబాయి రవ్వ కూడా వన్ కప్ యాడ్ చేస్తున్నాను అన్నీ బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో వన్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే మనం మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే కేక్ బాగా బేక్ అవుతుంది అంటే బాగా ఫ్లఫీగా వస్తుంది 
కొద్దిగా పాలు పోసుకుంటూ మనం ఈ బ్యాటర్ని కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లోని మనకు పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు కొద్ది కొద్దిగా పాలు యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సంహా ఈ కేక్ అయితే కాస్త హెల్తీ కూడా ఎందుకంటే ఇందులో మనం ఓట్స్ని యూజ్ చేసాము అండ్ సూజీని యాడ్ చేసాము ఓన్లీ మైదాన్ ఒకటి యూజ్ చేయలేదు కదా సో అందుకని కాస్త హెల్తీ కూడా అండ్ మిల్క్ని కూడా యాడ్ చేసాము పిల్లలకి కాస్త హెల్తీ అండ్ టేస్టీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు మైదా కేక్స్ తిని కాస్త బోర్గా కూడా ఉంటుంది సో ఒక్కసారి ఇలా డిఫరెంట్గా ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంది హెల్తీ అండ్ ఒక్కసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీరే ఇంకోసారి వద్దన్నా ఇదే చేసుకుంటారు ప్లెయిన్ కేక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది పైన ఏమి డెకరేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ప్లెయిన్ కేక్ కూడా సూపర్గా ఉంటుంది మీకు కావాలంటే వెనీలా ఎసెన్స్ కూడా ఒక టూ డ్రాప్స్ యాడ్ చేయొచ్చు మనం ఏ ఫ్లేవర్ కావాలన్నా కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కేక్లో మనకి ఇప్పుడు కేక్ బ్యాటర్ పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో అయితే ఉంది దీన్ని ఇలాగే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ముందున్న బ్యాటర్ కంటే కాస్త గట్టి పడుతుంది టైట్గా అవుతుంది సో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని కొద్దిగా మిల్క్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకు పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు ఇప్పుడు ఈ బ్యాటర్ మనకు పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చింది మనం కేక్ ఎందులో ప్రిపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాము ఆ టిన్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఆయిల్ అప్లై చేయాలి ఆయిల్ మొత్తం గ్రీస్ చేయాలి కొద్దిగా మైదా పిండి వేసి డస్టింగ్ చేయాలి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కేక్ బ్యాటర్ని ఈ టిన్లో వేసుకోవాలి ఎయిర్ బబుల్స్ అందుకు ఏమీ ఉండకుండా ఉండడం కోసం మనం ఒక ట్రెండ్ సార్లు ట్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు కేక్ టిన్ని మనం కుక్కర్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాము బేకింగ్ కోసం కుక్కర్కి విజిల్ లేకుండా చూసుకోవాలి అండ్ హై ఫ్లేమ్ మీదే పెట్టుకోవాలి ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వరకు మనం పెట్టాల్సి ఉంటుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే మనం మూత తీయాల్సి ఉంటుంది కుక్కర్ది లేకుంటే ఆ వేపర్ అంతా కేక్లో పడి కేక్ స్పాయిల్ అవుతుంది ఒకసారి కేక్ బేక్ అయిందో లేదో మనం ఫోర్ పెట్టి చెక్ చేసుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే మనం కేక్ని అన్మోల్ చేయాల్సి ఉంటుంది
కేక్ పైన అంత బ్రేక్ అయింది సో అందుకని నేను నీట్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను పైన కొద్దిగా లేయర్ లాగా కట్ చేశాను మనం ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చాక్లెట్ సాస్ని నేను దీని మీద అప్లై చేస్తున్నాను ప్యాచ్లా తోటి అంత లెవెల్గా చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను రెడీ అయిన మన కేక్ని ఒక టూ అవర్స్ మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతా సెట్ అవ్వడం కోసం కేక్ గార్నిషింగ్ కోసం నేను పార్లర్జీ బిస్కెట్స్ తీసుకున్నాను వీటిని అన్నిటిని మిక్సర్లో వేసి మెత్తని పౌడర్ లాగా నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా మెత్తన్ పౌడర్లా చేసి పెట్టుకోవాలి మనకు ఎంత కావాలో అంత పౌడర్ కప్లోకి తీసుకొని అందులో నేను కాచి చల్లాచి పెట్టుకున్న పాలని కొద్ది కొద్దిగా యాడ్ చేసుకుంటూ చపాతి పిండిలా కలుపుకుంటున్నాను ఎక్కువ పాలు పోయేద్దండి జస్ట్ వన్ స్పూన్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ చాలు సరిపోతుంది చపాతి పిండి లాగా బిస్కెట్ పౌడర్ని నేను ముద్దలాగా చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చేసి పెట్టుకుంటున్నాను వీటితో నేను ఇప్పుడు రోజ్ ఫ్లవర్ని చేయబోతున్నాను ఈ పిండితో మనం నచ్చిన డిజైన్స్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో బెనిఫిట్ ఏంటంటే హ్యాపీగా తినేయచ్చు దీంట్లో ఏ కలర్స్ ఉండవు ఏ ఫామ్ ఉండదు ఎడబుల్ కాబట్టి హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు జస్ట్ బిస్కెట్ పౌడర్ అండ్ మిల్క్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నాను మనకు నచ్చినట్లు కేక్ మీద డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు చిన్న చిన్న రామ్స్ని చిన్న పెటల్స్ లాగా జస్ట్ అలా ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఫింగర్స్ తోటి పెటల్స్ తోటి నేను రోజ్ ఫ్లవర్ లాగా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ చేతితో లైట్గా ప్రెస్ చేస్తే చాలా ఫిక్స్ అయిపోతుంది చాలా 
చాలా సింపుల్ అండ్ చాలా ఈజీ అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది వీడియోలో చూపిస్తున్నాం కదా జస్ట్ అలా ఫాలో అయితే చాలు మన కేక్ని చాలా అట్రాక్టివ్గా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు చూసరిగా చాలా సింపుల్గా ఎడబుల్ రోజ్ ఫ్లవర్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు వీటితో మన కేక్ని అందంగా డెకర్ చేసుకోవటం మాత్రమే మిగిలింది అండ్ కర్లీ లీవ్స్ని నేను లీవ్స్ కింద డెకరేట్ చేద్దామని తీసుకున్నాను నేను సేమ్ ఈ బ్యాటర్తోనే నెంబర్స్ కూడా చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్స్ని ఆ నెంబర్స్ని అండ్ కర్రీ లిప్స్ని కేక్ మీద మనకు నచ్చినట్లు మనకు నచ్చిన పాత్రలో మనం ప్లేస్ చేయడమే చాలా అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది కదా సేమ్ బయట కొన్నట్లే అనిపిస్తుంది లుక్ అయితే కానీ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది నేను టేస్ట్ చేశాను మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికి కూడా చాలా బాగా నచ్చింది బాబు థౌజండ్ డేస్ సెలబ్రేషన్స్ కాబట్టి నేను థౌజండ్ అనే నెంబర్ని కట్ పెడుతున్నాను చాకో మిల్క్ షేక్ కోసం ఫస్ట్ ఒక జార్ తీసుకొని అందులో నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న చాకో సాస్ని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ గ్లాస్ మిల్క్ కాచి చల్లాచి పెట్టుకున్న పాలని యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ స్పూన్ షుగర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ని కూడా జార్లోనే వేసుకొని బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి అంటే మనకి చాకో మిల్క్ షేక్ రెడీ అయింది గ్లాస్లో గ్లాస్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవటమే నేను ఇప్పుడు కేక్ టాపర్ చేస్తున్నాను దానికోసం ఫస్ట్ పేపర్ని ఒక వేలు వెడల్పుతో మడత పెట్టుకుంటున్నాను పెట్టుకొని ట్రాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా నాకు కావాల్సినన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను 
ఇప్పుడు ఒక దారం తీసుకొని దానికి వీటిని స్టిక్ చేస్తాను బ్యానర్ లాగా గోల్డ్ కలర్ పేపర్ మీద బెలూన్ షేప్లో డ్రా చేసుకుంటున్నాను దాన్ని కట్ చేసుకుంటాను బెలూన్ షేప్లో గోల్డ్ కలర్ పేపర్ని కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఇంకోటి సిల్వర్ కలర్ పేపర్ కూడా సేమ్ అలాగే బెలూన్ షేప్లో కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దీని మీద నేను సిల్వర్ కలర్ పెన్తో రాస్తున్నాను థౌజండ్ డేస్ అని నేను పెన్తో రాస్తున్నాను థౌజండ్కి డేస్కి మధ్యలో నేను ఒకటి ఖాళీగా పెట్టాను అక్కడ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెలూన్స్ని స్టిక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సేమ్ ఇదే విధంగా నేను సెలబ్రేషన్స్ అనే బ్యానర్ని కూడా నేను రెడీ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి స్టిక్ చేస్తాను పబ్లిక్కి స్టిక్స్ అంటే సరిపోయేది నా దగ్గర లేదు సో అందుకని నేను టూ టూ స్టిక్స్ తీసుకొని నేను మధ్యలో ప్లాస్టర్ వేసి జాయింట్ చేస్తున్నాను పొడవుగా కావాలి నాకు అందుకని రెండింటి జాయిన్ చేశాను జాయిన్ చేసిన టూత్ పిక్స్ కనిపించకుండా గోల్ పేపర్ని కట్ చేసుకొని ఆ టూత్ పిక్స్ని నేను కవర్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా టూ స్టిక్స్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను సేమ్ గోల్ పేపర్ని ఒక చిన్న స్ట్రిప్లా కట్ చేసుకున్నాను దీనికి ఫెవికల్ అప్లై చేసి ఆ థ్రెడ్ కింద స్టిక్ చేస్తాను పైన కాస్త బ్లూ అప్లై చేసి మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్టిక్ని పెట్టి రోల్ చేసుకుంటాను
ఇప్పుడు మిడిల్లో ఖాళీగా వదిలేసాను కదా సో ఆ ఏంటి దానికి నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెలూన్స్ని స్టిక్ చేస్తున్నాను నేను ఈ సెలబ్రేషన్స్కి తీసుకున్న థీమ్ బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ కలర్ కాంబినేషన్ సో అందుకని నేను ఈ కేక్ టాపర్ కూడా నేను బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ కాంబినేషన్లోనే ఉండాలని రెడీ చేస్తున్నాను సో అందుకని ఇక్కడ నేను బెలూన్స్ కూడా బ్లాక్ కలర్ పేపర్ నుంచి బెలూన్స్ కట్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు సైడ్ ఉన్న స్టిక్స్ కూడా నేను ఈ బెలూన్స్ని స్టిక్ చేస్తున్నాను నా దగ్గర గోల్డ్ కలర్ పెన్ లేదు సో అందుకని సిల్వర్ కలర్ పెన్ ఉంది అని దాంతో రాశాను సో అందుకని సిల్వర్ కలర్ పేపర్తో బెలూన్స్ని కూడా యాడ్ చేశాను మన కేక్ టాపర్ రెడీ అయింది బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ కాంబినేషన్ లో మన కస్టమైజ్డ్ కేక్ టాపర్ చాలా బాగుంది కదా మన ఇంట్లో పార్టీస్ కానీ సెలబ్రేషన్ కానీ ఏమైనా చేసుకుంటున్నాం అంటే మన ఫస్ట్ గుడ్ వచ్చేది కేక్ తర్వాత టాపర్స్ కదా సో ఈ ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనం బయటకు వెళ్ళి తెచ్చుకోలేము కదా పాపర్స్ సో ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను పాపర్స్ కావాల్సిన థింగ్స్ చూద్దాం బాటిల్ ప్లాస్టర్ బెలూన్ నైఫ్ అండ్ అప్స బ్లేడ్ అంటారు కదా అది సీజర్ కలర్ పేపర్స్ ఇంకా మనం కలర్ పేపర్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అందులోకి లేకుంటే ఇలా ఏమైనా బ్రాపర్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ బ్రాపర్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు నేనైతే వీటిని యూజ్ చేస్తున్న సైనీగా కలర్ఫుల్గా కనపడతాయి అని ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను
గ్లూగన్ తో ప్లేట్ మీద థౌజండ్ డేస్ అని రాస్తున్నాను నాకు థౌజండ్ డేస్ అనే లెటర్స్ కావాలని నేను ఇలా రాస్తున్నాను ఇప్పుడు దాని మీద గ్లిటర్ అప్లై చేస్తున్నాను డ్రై గ్లిటర్ అది గ్లిటర్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా డ్రైది సో అది జస్ట్ ఫింగర్తో దాని మీద అప్లై చేస్తున్నాను ప్లేట్ నుంచి లెటర్స్ని సపరేట్ చేస్తున్నాను నేను రెడీ చేసి పెట్టుకున్న లెటర్స్ని గ్లిటర్ ఫోమ్ షీట్ మీద స్టిక్ చేస్తున్నాను జస్ట్ దానికి బార్డర్స్ లాగా పైన గోల్డ్ కలర్ లేస్ని స్టిక్ చేస్తున్నాను నాకు కావాల్సిన సైజుకి నేను ఆ ఫోమ్ షీట్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను కింద కూడా సేమ్ లేస్ని నేను స్టిక్ చేస్తున్నాను కలర్ పేపర్స్ తీసుకొని దాని మీద బెలూన్ని డ్రా చేసుకుంటున్నాను దాన్ని కట్ చేస్తాను అన్ని డిఫరెంట్ కలర్ పేపర్స్తో డిఫరెంట్ కలర్ బెలూన్స్ లాగా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను
ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ పేపర్స్ తో అన్ని బెలూన్స్ డ్రా చేసి కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ లేస్ ని ఎన్నిసార్లు స్టిక్ చేసినా కూడా ఉండట్లేదు ఊడిపోతుంది సో అందుకని ఇప్పుడు నేను పిన్ చేస్తున్నాను నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెలూన్స్ ని సైడ్స్ బెలూన్ గార్లాండ్ లాగా నేను స్టిక్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా నేను టూ సైడ్స్ స్టిక్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను
చెప్పు వంట తెలుసు చెప్పు గనా చెప్పు
డెకరేషన్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ మ్యాక్సిమం బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ కాంబినేషన్ కవర్ చేస్తాను సో ఇలా అనమాట ఇవన్నీ నేను చేసిన అంటే వాల్ డెకరేషన్ కోసం నేను ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను
Dinosaur.